സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു ചേച്ചി ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളില്ലേ അതിനൊന്നും നോക്കുവോ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ പറയാം കയ്യിലേക്ക് തരാൻ പറയുമ്പോ താഴ്ത്തേക്കാണ് ഇടുന്നത് കയ്യിലേക്കല്ലേ തന്നത് പിടിക്കാത്ത പിന്നെ എന്റെ കുഴപ്പാണ് ഓ മനുഷ്യന്റെ നടു അതിങ്ങനെ ഓടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് പേരുമില്ല അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഓരോരുത്തരുമാര് വന്നിങ്ങനെ കേറിക്കോളൂ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ വന്ന് കേറാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് ശത്രുവൊന്നുമല്ല മരുന്നില്ല മന്ത്രമില്ല ഓ ശരി ഞങ്ങളൊക്കെ നേഴ്സിംഗ പഠിച്ചത് മാജിക് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളാ ഉണ്ടോണോ അടുത്തണ അവന്റെ കാര്യത്തിനൊരു തീരുമാനമായി ആ വാ വെച്ചൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും ആരുടെ കാര്യമായാലും ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും എനിക്കൊരു തരം പേടിയില്ല കുറച്ചാളായി കുത്തിക്കെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയാ പോണ്ടേ പരിചയക്കാരെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ താ അത് ഇന്നലെ വരെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആരൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജീവിതം അങ്ങനെ കയ്യിലുള്ളതും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഒക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതമേ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നീ ആരുടെ കൈ നിന്നൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന്
ചത്ത് നമ്മടെ പട്ടി പിണങ്ങിയിരിക്കുക അവൻ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല സോളമച്ചായ കണ്ട അവൻ ഓടി വന്നോളൂ അവനറിയായിരുന്നേ റിമാൻഡിലാവൂന്ന് വെയിലിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെ വെയിലിട്ടാനാ തിയേറ്റർ നടത്താൻ കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് തിയേറ്റർ നടത്തണം അല്ലാതെ പിന്നെ പൈസ വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കാൻ നിന്ന അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി ഇങ്ങ് വന്നേ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം വാ പത്മ നീ ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കളി അവിടെ ഓരോ ദിവസം നടക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ആരാ എവിടുന്ന് വരുന്നതാ ഏത് കാശ എന്തെങ്കിലും അറിയോ ആ ശ്രീജി ദിവാകരന്റെ അഫിഡവിറ്റ് റെഡിയാങ്കി പ്രിന്റ് എടുത്തേക്കാം എടുക്കാം ചേച്ചി പറയുന്നല്ല പ്രശ്നം വാ അവൻ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ആ തിയേറ്റർ ലീസിനെടുത്തത് പക്ഷെ ആറുമാസം പോലും തികച്ച് അവനത് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവന് വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ടാ അവൻ ആ പണിക്കിറങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് അവൻ അത് തന്നെയല്ലേ അവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ഇതിപ്പോ സദാശിവ മുതലാളിക്ക് അവനെ അവിടെ നിറക്കണം അയാൾ ആ സ്ഥലത്തെന്തോ കച്ചവടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവനവിടെ ചീട്ടുകളി നടത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ പതിനാല് ദിവസത്തേക്കാണ് അവന് റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടാം സബ് ജയിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവൻ അവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയത് പോട്ടെ മോളെ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർക്ക് മരുന്നല്ലേ തരാൻ പറ്റൂ മനസ്സമാധാനം വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടൂ സ്റ്റാലിനുള്ള ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യണം മെമ്മോ റെഡിയാക്കിക്കോ ഓക്കെ മാഡം തിയേറ്റർ നടത്തുന്നവനല്ലേ അതെ സാറെ പിന്നെന്താ ഇവിടെ പാടവും ഓടുന്നില്ല സാറെ നിന്നെ റിമാൻഡിലൊക്കെ മാത്രം ആയോട വെച്ച് നോക്കണം സാറെ ചിലപ്പോ നാട് നന്നായാലും നിന്റെ നാടല്ലേ ഒട്ടും നന്നാത്ത നീയാണെന്നാണല്ലോ കേട്ടത് ശരിയായിരിക്കും സാറെ ബാക്കി എല്ലാവരും നല്ലതാ ഓ അല്ലെങ്കിൽ സദാശിവ മുതലാളിക്ക് പോലീസിനെ വിട്ട് തന്നെ ഇടിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികൾ വരത്തില്ലല്ലോ നേരിട്ട് വന്നാൽ ഇടിച്ചാ പോരെ ഞാനൊരു ഇത്തിരി മോശ സാറേ പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തു എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കോടി കോഴ മേടിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൽ പത്മനാഭൻ നായർക്കെതിരെ വിധി ഇന്ന് കേട്ടോ അനക്കൊന്നും കേൾക്കാണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു പെട്ടി വേണം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോരുന്നു പൂപ്പുള്ള പെട്ടിയുണ്ടോ 
ആളടക്കരുതെന്നല്ലേ കൂട്ടിടാനല്ല അല്ല ആളെ സൈസ് എത്രയാ വലിയ ആളാണ് ഇത് തേക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു തട്ടും കിട്ടത്ത് മൂപ്പരാണ് സുഖമായ തീർന്നു ദൈവമയങ്ക് പരിവാറുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇത്തരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വേറെ പിരിഞ്ഞു പോയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രങ്ങൾ ഉപകാരികൾ എന്നിവരും നിത്യകന്യയായ പരിശുദ്ധ മാതാവ് നിന്റെയും എല്ലാ വിശുദ്ധതയും മതിസ്ഥരെയും സുഖവും സൗഭാഗ്യവും പ്രാപിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകിയാണ് കർത്താവായ സംഗതി കൺഫേം ആണ് അറസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നടക്കും സാർ എവിടെ എന്താ സോളമ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പത്തഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി കാണിച്ചിട്ട് ഏട്ട് വർഷം ചുമ്മാ കേസും പറഞ്ഞ് പുറത്തോടെ നടന്നില്ലേ ഇനി കിടന്നേ പറ്റും അല്ലെങ്കിലേ ഈ പൊതുജനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവന്മാര് താടിക്കിട്ട് തട്ടും ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോ പുള്ളി കൊഴിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന എന്റെ പേടി കൊഴിഞ്ഞു വീഴാനും ഒരു നിലപാടുണ്ട് സാറേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്ഥിതീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ കണ്ട് തീരെ പരിചയമില്ല എന്റെ അപ്പച്ചൻ എവിടെയാണ് അടക്കിയാ എവിടെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം പോയി ഇതെവിടെ അച്ഛാ കല്ലർ ഒരെണ്ണം കിട്ടുമെങ്കിൽ പുതിയ ഒരെണ്ണം മാച്ചക്കുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബക്കലർ ഒന്നേ പതിവുള്ളൂ അപ്പച്ചനെ കണ്ടില്ലേ ഓ പോയിക്കോ സോളമച്ച ഇത് കണ്ടു മുൻവ്യവസായ മന്ത്രിയും സാംസ്കാരിക നേതാവുമായ പത്മനാഭൻ നായരെ കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് സ്വബന്ധതയിൽ നിന്നും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വിളിച്ചുണ്ട് ചോറ് കൊടുക്കുന്നു കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു ഇനി വേറെ വല്ല പണി നോക്കേണ്ടി വരും നമ്മള് വേറെ എന്ത് പണി നോക്കണം നമ്മളല്ല അന്ന് ഞാനീ ആപ്പ ഒട്ടിച്ച് ഗ്യാസ് കൂട്ടി ഡെലിവറി ചെയ്തെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കണ്ണടച്ച കണ്ണിന് മുമ്പ് പോലീസ് ചീപ്പ അത് പോലീസ് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഇതിപ്പോ എന്താണ് ത്രൂലി പറയാൻ ഒന്നുമില്ലേ എന്റെ പൊന്നാനി എനിക്കൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം അത് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നീ അപ്പൊ തന്നെ മുടക്കും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അവര് പുറത്ത് പോയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അവരെ പറഞ്ഞ കണ്ടു വിട്ടേക്ക് പ്രസന്റ് എടുത്തേ എത്ര രൂപയോ ഞാൻ അത് കുറച്ച് വശാവും കുറച്ച് കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചു കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടി നിന്നോട് എനിക്ക് ഉണർ പറയാൻ പറ്റൂല അതൊരു പത്തറുപത് ലക്ഷം രൂപയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിച്ച സത്യം പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പട്ടിയോടെ അത് നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനേക്കാൾ വകതിരി വേണ്ട വേണ്ടി ജീവിയാണ് പട്ടി അതിനത് ഇരിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മള് കൊല്ലില്ലേ കൊല്ലാൻ തോന്നില്ലേ അത് ശരി മകനൊരുത്തും ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോ ഇവിടെ മീനൊക്കെ മേടിച്ച് സൂക്കുവാണല്ലേ മമ്മീനെ കാണാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച പക്ഷെ ആരും വന്നില്ല അവന്മാരാണെ ഫോണും തന്നില്ല 
പഴയ പോലീസുകാരിക്ക് മോനെ ജയിലിൽ വന്ന് കാണുന്നു മോശമായി അല്ലേ അപ്പനമ്മമാർക്ക് എത്ര പ്രായമായാലും മക്കളെന്നും അവർക്ക് ചെറുതാ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അല്ലാതെ കുറെ പോലീസ് കേസുകളല്ലെന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞത് ശരിയാ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് തെറ്റായി പോയി തോന്നി ഇരുപത്തഞ്ച് തോന്നിയ പലതും ഇപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റായിട്ടാ തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ മമ്മി പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ വർഷം കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെയ്തൊന്നും ശരിയായില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനാ തോന്നുന്നത് എനിക്കിപ്പോ ഇതാ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ മേളിൽ കയറി ഇരിക്കാതെ ചാടി ഓടാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ എങ്ങട്ടാ സദാശിവ സഖാവ് ഒരു പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടി ഇനി അതിന്റെ മേളിൽ നീയാലും പാക്കാൻ നോക്ക സഖാവിന്റെ ഹോൾഡ് നിനക്ക് അറിയാൻ ചിട്ടാ ഇതൊരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അറിയാം അല്ലാതെ ആരും ഒത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല സ്റ്റാലിനെ പണ്ട് നമ്മൾ കൊടി പിടിച്ച് നടന്ന ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ കുറച്ച് വിപ്ലവം നടത്തിയാലും ചോദിക്കാൻ ഒരു പട്ടിയുണ്ടാവില്ല മുജിബെ ഒരു നാടടച്ച് വിളിക്കരുത് ചിലപ്പോ ആളുണ്ടാവും പിന്നെ നായർ ലോബി കൃഷ്ണൻ നായരിന്റെ പുള്ളിക്ക് ചാക്കുമാര് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണ കേട്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ജില്ലാ ജഡ്ജി മൂന്ന് കള്ളന്മാരും ജഡ്ജി മിക്കവാറും നോക്കൂന്നാ തോന്നുന്നു അണ്ണാ കറണ്ട് കാർച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായി കണ്ട് കണ്ട് കോപ്പ് മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാടും വന്ന് പിന്നെ കയറി ചുറ്റിയാണ് അപ്പോ അപ്പോ 
ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ രാജമുളകനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റണം അതാണോ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പിന്നെ കറണ്ട് പോകുമ്പോ രാത്രി അണ്ണൻ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് പിടിച്ചോട് നിൽക്കോ പീഡപ്പിളിയും ബ്രസ്റ്റ് ഹൗസ് ബ്രസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലടാ ബ്രസ്റ്റ് ഹൗസ് ഓ വിശ്രമ കേന്ദ്രം സുരക്ഷിടം ആ രാജമുളകനുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലട മോനെ അള്ള പയറും വായിച്ചോട്ടിരിക്കാണല്ലേ അയാൾ എവിടെ പോയതെന്നല്ല ഐഡിയുണ്ട് പുള്ളി ഹൈക്കമാനും കാണാൻ ഡൽഹിക്ക് പോയിരിക്ക രണ്ടു ദിവസം കഴിയും വരാ എന്താ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ കാണിച്ചു തരൂ കാണിച്ചു തരാം ഇതല്ല പുള്ളിയെ കാണിച്ചു തരുമെന്നു ആകെ പയറിന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ പയറും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സീറ്റുണ്ടോ എന്റെ സീറ്റ് ഇരിപ്പില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതെന്തോ ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ടിക്കറ്റ് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലോ ഇവിടെ എന്തോ ഓ പവിത്രമായിട്ടിരുന്ന ഫയർ വായിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തന്റെ ഡൽഹി കഥ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായിട്ടില്ല എന്നാലും ഫോണൊക്കെ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിയെ കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഡൽഹിക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും വെടി നിർത്തണം എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വെട്ടിയല്ലേ ശരി സാർ ഓക്കെ സാർ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എസ് പി ഇപ്പം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നാളെ ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവനെ പോയി പൊക്കും അപ്പൊ ആരും ഇടപെടാൻ വരണ്ട സാറേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സാറവനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാ മതി ഇവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചോളൂ എന്നാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഭാര്യ എടുത്തിട്ട് ഇവന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്ക എന്താ സാറിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കിറങ്ങാം സ്റ്റാലിനെ വലിയ കളിയിലേ ഇത് നിക്കത്തുള്ളൂ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അല്ലേ സാറേ വൈകുന്നേരം പത്ത് മണിക്ക് കളി കൊടുക്കും അത് രാത്രി രണ്ട് മണിവരെ പോകും എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോണ ഒരുത്തന്റെ കോൺഫിഡൻസിന് സാർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫൈനായിട്ട് എത്രയാ പൈസ നമുക്ക് വെറുതെ തരുന്നേ ഈ പൈസ ഒക്കെ അടച്ചിട്ടും ബോർഡ് നഷ്ടത്തില്ലാന്നാണ് പറയുന്നത് വെറുതെ പറയുന്നതാ ബംഗ്ലാവ് കണ്ടറിയില്ലേ നല്ല കാശ് ടീമാ സഖാവേ നാണക്കേടാണ് സഖാവേ 
നമ്മുടെ കയ്യില് ഭരണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോലീസുകാർക്ക് വെള്ളയും വെള്ളയിട്ടവന്മാരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇന്ന് ദിവസം ബുധനാഴ്ച ബുധൻ നാളെ വ്യാഴം മറ്റൊന്നാ വെള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ സ്റ്റാലിൻ ജോണിനെ അവിടെ നിറക്കും സക ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കോളാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തം പോലും അവനെ തൊട്ടുപോരുത് നമ്മളായിട്ട് അവന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു കൂഴിമണ്ണ് വീണുമെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ അവനെ ഇറക്കും ശരി ഞാനും കോടതിയില്ല ഞായറാഴ്ച തിയേറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോ കളിക്കും ഞാൻ ബാക്കി കാര്യം തിങ്കളാഴ്ച കോടതി കാണാം സഖാവ് ഒരു പൂച്ചനെ ഇറക്കണ പോലെ സ്റ്റാലിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണോ പറയുന്നത് അഭിമാനിയാണോ സ്റ്റാലിൻ ജോൺ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇടിയിട്ടിട്ട് ആംബുലർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കണം അഡ്രസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവരണം സ്റ്റാലിൻ ജോണിന് അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം നിൽക്കാൻ ഞാനിവിടെ സീട്ടുമായിട്ടായിരുന്നു എന്താ പരിപാടി ചെറിയ തല്ലേശിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തിന് തല്ലിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങ് വരണം ഇത് ചെവി അറിയുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു കേസ് തീർന്നിട്ടില്ല ഇവനൊക്കെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്ത വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഹലോ സുഹാസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ എത്തി സുഹാസ് നിനക്ക് ഹലോ റേഞ്ച് അല്ലേ നിനക്ക് അന്ന് ഹലോ 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 സുഹാസ് അല്ലേ സുഹാസ് സുഹാസ് ഒരു മീറ്റിംഗിലാണല്ലോ അയ്യോ മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് കഴിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്നാ പോരെ അല്ല നാളെ തന്നെ പണി നടക്കേണ്ടതാ അതുകൊണ്ടാ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും പോയി അല്ല അത് സുഖാസ് പറഞ്ഞില്ലേ പാടത്ത് പണി വരമ്പത്ത് കൂടി ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ് പാടത്ത് നല്ലവരെയും മതി നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പണി നടക്കണം അതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം പൈസ വീണിട്ട് നമുക്ക് വല്യ വർത്താനൊക്കെ പറയാം എന്താടി എന്റെ പ്രശ്നം എടി നിന്നോട് തന്നെയാ ചോദിച്ചത് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്നാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്
ഹലോ നീ എവിടെ ഞാൻ വീട്ടില് നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരണം എന്താ ചെയ്യും നീ വല്ലവർക്കും വരെ ചെക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചെക്കോ ആ നമ്മള് ബേബിച്ചേട്ടന് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കും എന്നാ അത് ബൗൺസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ലയബിലിറ്റി അവരുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് നീ വേഗം വന്നേ വിവാദമായ പത്മനാഭന്മാരുടെ കോഴ കേസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം കോഴ വാങ്ങിയ അഞ്ഞൂറ് കോടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യത്തിന് അവർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നോണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വക്കീൽ നോട്ടേസ് എത്തുമ്പോഴേ നീ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു ചേച്ചി ആ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ മനാഫിന് ജാമ്യം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ചെക്ക് അത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് എന്റെ തിരിച്ചടച്ചില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എഴുതി ഇവരെ പറ്റിക്കും അവരുടെ ഏതോ പ്രോപ്പർട്ടി ബാങ്കിൽ ലോൺ വെച്ചിരുന്നു അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവാറായി അപ്പൊ ഈ ഫിനാൻസ് ആർ ചെന്നിട്ടാണ് ആ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ബാക്കി പൈസ ആയിട്ടായി ചെക്ക് കൊടുത്തേ ഇവർക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങി കൂടി ആ കാരണവരെ മേടിച്ച ആ പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ വിളിക്കാം ഒരു അവധി പറയും ഏ അതൊന്നും നടക്കൂല അതെന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ എത്ര വലിയവനാന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ജീവിതത്തിലെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും അല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവൾ എന്നെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് ഫുൾ ഉടായ്പ അല്ലേ എന്റെ പേര് സ്റ്റാലിൻ ജോൺ ഒരുത്തനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാ ഞാൻ ആ ചെക്ക് അത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ലീഗലി മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പത്മാവതി എന്റെ വക്കീല് നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ വെച്ച് കേസ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനുമില്ല ഞാനൊരു പ്രോമിസറിനോട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് തരാം കൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എടുക്കും ഇനി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരേണ്ടത് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് സ്റ്റാലിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നിനക്ക് നോക്ക് എന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ബാബുവാന ഇഷ്ടം ഇവനെന്ന് വന്നല്ലേ ഉള്ളു കൊറച്ചു കാലം നീ ഇവനെ കൂടെ കൊണ്ടെടുത്തു പോ എന്നിട്ടേ മനസ്സിൽ കേറ്റാവും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കേറ്റാവും നിനക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ പോയി കളിച്ചു നിനക്കോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാട്ടിക്കൊണ്ടുപോരുത് എന്താ സാറ യൂണിഫോമില് ഏയ് ഒന്നുമില്ല അല്ല അറസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആണല്ലോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഒന്നും നോക്കി നിൽക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സാറ് ന്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ പക്ഷെ സാറ് കല്ല് പോലെ നിന്നു അഞ്ഞൂറ് കോടി കയ്യിലുള്ള പാര പിടിക്കണത് നല്ല സോളമാ ഇത്രയും പൈസ അവിടെ പരിപാടിയായിട്ടും പാർട്ടിക്കാരെന്താ പത്മനാഭൻ സാറിനെ സഹായിക്കാത്ത അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടും ഒരുത്തനും വാ തുറന്ന ഒരു അക്ഷരം സാറിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വേറൊന്നുമല്ല അഞ്ഞൂറ് കോടി നിന്ന് ഒരുത്തനും ഉപ്പ് ഒട്ടു നോക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല സാർ ആരെ അടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല സോളമാ ഇതില് നിന്റെ റോൾ എന്താ തലവും സാറേ പറയണവന്റെ കേക്കണവന്റെ എന്താടാ ഇത്ര വലിയ ഊപ്പി നീ എന്നെ അടിച്ചു പിറ്റാക്കാനാണോ അതെ കറണ്ട് ബില്ല് അരി ബില്ല് ഇതൊക്കെ അടച്ചു തീർന്നപ്പോഴേ മുതലാളിക്കുള്ള സിംഗിൾ മാൾട്ട് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ തികഞ്ഞില്ല നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അപമാനിതനാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് 
അതിൽ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നിയല്ലേ മൂന്നാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും അപമാനിതരാകേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമം ഡെയിലി അപമാനിതരാകുന്ന എനിക്ക് എന്തൊരു വിഷമം ഒന്നിറങ്ങി പറയണ്ടി നീ എവിടെ പോന്നു തിന്നെ വല്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പൈസ ഉണ്ടോ പൈസ ഇല്ല കടം പറയാ സാറ കാതിരിക്കാനല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ മുമ്പ് പത്മനാഭസാറിനെയും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാന് ജയിലില് പോയി കണ്ടിരുന്നു പത്മനാഭസാറിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന നിലയില് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് തന്റെ കണക്കാ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമ്പത്തില്ലാത്തതിന്റെ അല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാ സോളമാ നീ ഈ പറയുന്ന മാറുവാടിയും ചെട്ടിയാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പൈസ എന്റെ പരിപാടി നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് വയസ്സ് എഴുപത്തിനാലായി പത്മനാഭ സാർ പ്രായത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള സർവോദ്രാശികളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണക്കുകളെല്ലാം നോക്കി തീരുന്നപ്പോ ഒരു രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ആ കണക്ക് നീ തന്നെ സാറിനോട് പറഞ്ഞ് തീർത്തായിരുന്നു സോളമ എന്താ പ്ലാൻ പപ്പനാവിന് ഈയിടെ ഉറക്കില്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള മോക്കും ദുബായിലുള്ള മോനും കൊടുക്കേണ്ട പൈസയെ പറ്റിയൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം എല്ലാം കൊടുക്കാന്ന് പറ സാറേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ആർക്കും ഇല്ലാണ്ടായി പോകും ഈ ബഹളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറയട്ടെ ഈ തിരക്കൊക്കെ ഒന്ന് തീരട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കാം സാറിന് പത്തഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ കൈ തന്നൊരു സുഖമായിട്ട് ചെലുപ്പിക്കണം ഉറങ്ങിയാൽ മതി സോളമാ പറ്റിയാലേ വീട്ടിൽ പൊക്കൂ പൈസ ഒഴിച്ചു വെക്കാനോട് പറയാം ആളെ കിട്ടാനായിട്ടല്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറ് ടെൻഷൻ ആവല്ലേ പത്തനാവ സാർ നമ്മുടെ സൈഡല്ലേ സാറ് ഈസ് കോച്ചൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കണോണ്ടാ ഞാൻ നമ്മുടെ മഴയിലേ നമ്മുടെ കുറച്ച് നാടൻ മദ്യം കൊടുത്തുകൂടാ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു പോകും അപ്പോ സാറിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലോ സോളമാ ഓറ്റിയുടെ മദ്യപാനത്തിന് ഇന്ത്യ പ്രായത്തേക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലോ കാശ് തന്റെ കൈ കിട്ടിയോന്ന് സേഫാണ് തൽക്കാലം നീ കൈ സൂക്ഷിച്ചാ മതി ഞാൻ പറയുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ സേഫായിരിക്ക കുഴപ്പത്തിലൊന്നും പോയി ചാടണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ സാർ എന്നാ വിട്ടോ പോറ്റി ഒരു രണ്ടര കോടിയുടെ കണക്ക് നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോറ്റിയോട് പറഞ്ഞു സോളമൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും സാർ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ് പറയാൻ മറന്നു പോറ്റി ഒരു പഴയ സ്കൂളാ ഒരു കോടി എന്റെ ഉണ്ട് ചെലവാക്കിയ കാശ് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്തോളാം നീ ചെലവാക്കിയ കാശ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന്റെ കണക്ക് നീ കാണണ്ട ആ ഒരു കോടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പോറ്റിയപ്പോ അത് നീ കൈവച്ചാ മതി സോളമാ പൈസ കാലന 
നാളെ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോക്കെടുക്കേണ്ടി വരരുത് പത്തഞ്ഞൂറ് കോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഉണ്ടേ അത് എനിക്ക് നിനക്കും വിട്ടുതരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സോളമ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ നിന്റെ ഗ്യാസ് ഊറ്റി എടുക്കണ്ടാവോ ഇവിടെ കഴിയാറായി ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമേ പണിതത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവനാ മുജീബ് കടയിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ വീമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എവിടുത്തെ കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പണി കൊടുക്കാരുന്നു ഞാൻ പോയി ഗ്യാസ് ഊറ്റി എടുത്തു വരട്ടെ ബ്ലാക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മേടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അമ്മ ഞാൻ ഇറങ്ങണേ പോട്ടെ പിന്നീത് ചെറിയ കളിയിലൊന്നും തീർന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലത് എല്ലാരും അകത്ത് പോവും ചെറിയ സാധനം തരാം പിന്നെ നീ എന്റെ കുടുംബം വയ്യാതാരാക്കട്ടോ ഇക്ക ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ദീപാവലി ഇതായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു നമുക്ക് മുറ്റത്ത് ഓട്ടിയ നമ്മളോടാ കളി എന്താ അല്ല ഞാനത് അവിടെ പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കോ ഉലങ്കുത്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇത്തവണ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെങ്ങാനും പുറത്തു പോയി പറഞ്ഞ കട്ടിങ്ങോ ഷേവിങ്ങോ ഓ ഞാൻ പത്രം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന സദാശിവന്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഊത്ത പിടിക്കാനല്ല എന്റെ പ്ലാൻ അണ്ണാ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങണ കസല്ല കൈ പോകും ഇതൊരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് സ്റ്റാലിന് നോൺ വെയിലബിൾ ആണ് ഞാനെന്നല്ല ആര് വാദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ചെയ്യരുത് അകത്താകും നിന്റെ വക്കീലെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് വിജയ് മല്ലയ്ക്കും ഉണ്ട് സ്റ്റാലിൻ ജോണിനും ഉണ്ട് നിന്റെ പേരിൽ എത്ര കേസാന്നാ സ്റ്റാലിനെ നിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നീ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത പിന്നെ നീ ഉണ്ടാവില്ല ചേച്ചി സ്കൂള് മുതലുള്ള ശീലമാണ് അതിപ്പോ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും അവൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി എന്നെ ഒരു നൂറ് തവണ ഇടിച്ചാലും ഒരു ഇടിയെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചിടിക്കും അതിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലിൻ ജോൺ സദാശിവ മുതലാളിയുടെ തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് കയറാൻ പോയി നിൽക്കും സദാശിവം ഗുണ്ടകളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ
Да. Простуда кейс, ори бляс кейс айдике. Прати гудо вада мухангалил, бор дик паригадани улла дина. Прати бляс че я нубию вича силиндр гад. Панча кат нубию вича ве яну лла вадам, бор дик паригадики. Агнар, и кордди, наалу вачат та тарадину, анбадана ай ринду упереки, бути кина. പത്മനാഭൻ നായർ കോഴ വാങ്ങിയത് ഡോളറിലാടോ അമേരിക്കൻ ഡോളറിൽ ഇവന്മാരേത് ബാങ്കിൽ പോയി സീരിയൽ നമ്പർ അന്വേഷിക്കാന് നീയോ ഞാനോ പിടികൊടുക്കാതെ മൂന്നാമതൊരാൾ ആ പൈസയിൽ തൊടില്ല നീയെങ്ങാനും പിടികൊടുത്താൽ സോളമ അമേരിക്കൻ ഡോളറ ഗാന്ധിയുടെ പടമില്ല ഞാൻ കതറിട്ട കാര്യം അങ്ങ് മാറണം നിനക്ക് നടയടി വേണോ അതോ പാട്ട് പാടണോ പാട്ട് മതി സാർ എന്നാ പാട് ഞാനടിച്ചാൽ തങ്കം മട്ടേ നാലും മാസം മതിയടാ മതി നടക്ക് അയാളൊന്നും പെട്ടെന്ന് മരിക്കത്തില്ല സോളമച്ചായ അയാൾക്ക് ഭാര്യയും കുടുംബവും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഇല്ലേ പോരാത്തതിന് കൈ നിറയെ പൈസ പൈസ ഉള്ളവരൊന്നും പെട്ടെന്ന് മരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ പൈസ ഇല്ലാതായ പത്മനാഭൻ മരിക്കോ പത്മനാഭൻ സാർ എന്നാലും മരിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്തേതാ മരിക്കും ലോകത്തെല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടുപോയി അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇനി ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മരിക്കും നിരാശ എന്നാണ് ആ മരണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നാല് എന്തൊരു നാറ്റാണ് എത്ര അടിച്ചു മണി നല്ല അടിച്ച് നിങ്ങളോ ഞങ്ങളൊരു ഫ്ലോയർ അടിച്ചത് അപ്പൊ നാളെ
നടക്കാൻ ഇപ്പോ കഷ്ടിച്ചു പറ്റും പൊയ്ക്കോളാം പേടിക്കണ്ട ചോദിച്ചല്ല എന്നെ പേടിച്ച് അച്ഛൻ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് നുണ പറയുന്നതാണോ നല്ലത് അതായത് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നതായിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് നുണ പറയുന്നതായിരിക്കോ നല്ലത് എന്താ സോളമ്മ വെടി കൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ സാറു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ചിലപ്പോ എന്റെ സംശയമായിരിക്കും പറയടോ സാറ നാട്ടില് ഒരു അണ്ടർ കവർ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് സി ഐ ഷാഹുൽ ഹമീദാണ് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത് ആരാവൻ സാറിനെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി സാറ് പാർട്ടിയിലൊന്നും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അവരിതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചേ ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സോളമ ഞാൻ ഈ സിമെന്റ് തറയിൽ എത്ര നാൾ കിടക്കേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം സാർ എന്നാലും നമുക്ക് ആ പൈസ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പൈസ സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയുണ്ട് സാർ എന്നെ കൊല്ലണം ഇനി അത് ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ പത്തഞ്ഞൂറ് കോടി കട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല പത്മനാഭൻ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആ കക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ഊണിന് സമയമായി സമയം തെറ്റിച്ച് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ദഹിക്കാൻ അത് പ്രയാസമാകും
സാറേ അങ്ങനെ കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കേണ്ടി വരും എന്തായി പോയിട്ട് സോളമനെ കണ്ടായിരുന്നു പൈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ എന്താ പോയിട്ട് സോളമൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ഉറപ്പുപൂർവ്വമുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ വലിയ ആളാണെന്ന് തോന്നും കോപ്പാണ് സാറേ ഞാനൊരു സംശയം പറഞ്ഞുള്ളൂ അവനൊരു മാതിരി പിടിതരാത്ത വർത്താനാണ് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ ഞാൻ കേട്ടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് നല്ലത് അവന് ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കാണുന്നതല്ലല്ലോ കിച്ചണിലായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി എന്താ പേര് മജീദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പ്ലാസ് കേസ് അല്ലേ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്റ്റാലിനെ എന്നെ തല്ലിയിട്ടും എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം നിനക്ക് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ല എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്കോ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തായിരുന്നു അപ്പോ മമ്പറത്ത് നടന്നൊരു കേസിന്റെ പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നു സംഗതി മർഡർ കേസാ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ വേറെ പല പറപ്പുകളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും എന്നെ മാരി പിടിച്ച് ആത്തിട്ടും ഇല്ല നമുക്കിവിടെ നിറങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കൂ അല്ല ത്രൂ പ്രോപ്പർ ചാനൽ നീയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കില് അയാള് നമ്മളെ സഹായിക്കൂ എനിക്ക് ഈ ജയിലിൽ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള നിന്നോടാ അജിത് നമ്മള് തമ്മില് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുക ഇമ്മാതിരി പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിക്കരുത് എന്താടാ ഒരു കുശു കുശുപ്പ് ജയിലിൽ ചാടാൻ വല്ല പരിപാടിയുണ്ട അതെ സാറേ ദൂരേന്ന് ഭൂമിയും കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം നീ ഒന്നു പോയി കാണുമോ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ എവിടെ പോയി കാണാനാണ് അയാൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് നിനക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ കേറി പാടോ ഇരിക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോഴാ സമയം കിട്ടിയത് സാർ വി ഐ പികൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാ 
കാര്യം ഞാൻ പറയാം നീ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം അത് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമില്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നിന്റെ കേസ് ഡയറി വായിച്ചപ്പോ പട്ടാപ്പകല് തിയേറ്റർ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ടൗണിൽ കൂടി നടന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാനൊരു ഹീറോയിസം കാണുന്നു എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നീക്കി തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊള്ളാം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പത്മനാഭൻ നായർ വിശ്വസ്തനാണ് കഴിക്കെ കുറച്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും കൊള്ളാവുന്നൊരു കേസിൽ പെട്ട് ഇവിടെ വരും അന്ന് കഴിച്ചോളാം ഞാൻ ഈ വി ഐ പി ഫുഡ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും വേണ്ട ശരി സാറേ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു സ്റ്റാലിനെ എന്നാ നീ പറ സിഗരറ്റുണ്ടോ സാറേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പത്രത്തിലൊന്നും ഇപ്പം പത്മനാഭൻ നായരുടെ പേര് പോലും ഇല്ലല്ലോ നീ ഒഴികെ എല്ലാരും മറന്നു ഈ കേസ് ഞാൻ പോലും ഇവിടെ കിടക്കാൻ വയ്യടോ എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സായി അമേരിക്കയിൽ പോയി ഫിറ്റ് ചെയ്ത പേസ് മേക്കർ എപ്പോഴാ നിക്കുന്നറിയില്ല ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും നിന്റെ അടുത്ത് വരും നീ ആ ഒരു കോടി അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചേക്ക പഴയ ഒരു തെറ്റുതിരുത്താനാ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിലേ നീ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സോളമ വീട്ടിൽ പോയി ഈ മുണ്ടല്ല ഒറ്റ മുണ്ടെടുത്ത് പഠിക്ക ജയിലിലെല്ലാരും അതാ മതിലും കെട്ടി അതിലൊരു ഇരുമ്പ് വാതിലും പിടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് കിടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ സംശയം അമേരിക്കൻ പീസ് മേക്ക് അതിലെ വെച്ചേ അതങ്ങ് ഓടും അപ്പൊ ശരി ഈ പേസ് മേക്കർ ഒക്കെ വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ മനസ്സ് ചാകുമ്പോഴ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇതാകുമ്പോ മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടാവില്ല എന്തും ചെയ്യാം താൻ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരെ അവിടെ നിന്ന് നടക്കിത്തരണം ഒരു തന്റെ ശിക്ഷ കഴിയാറായതാ 
അതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സർ അത് ഈ ശിക്ഷയളവ് നല്ല നടപ്പ് അങ്ങനെ ചില പരിപാടികളില്ലേ അഞ്ചാറ് പേരെ ഇറക്കി വിടുമ്പോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവന്മാരെ കൂടെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ മതി ഒച്ചം പേളൊന്നുമില്ലാതെ അവരങ്ങ് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടാൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അത് നടക്കില്ല നടത്തിക്കില്ല നിങ്ങളാവുമ്പോ അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നതായിട്ട് ഈ കരുതും ആരാണ് സർ കക്ഷികള് അത്ര വലിയ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഒന്നും ഉള്ളവന്മാരല്ല പക്ഷേ അവന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് തനിക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവൂ സാർ എന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തൊപ്പിയും യൂണിഫോമും ഞാൻ എന്നെ അഴിച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നേന് അപ്പൊ അവന്മാര് ഇറങ്ങും അല്ലെ എന്റെ പണി പോയി ഇപ്പൊ പിന്നെ ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ ഡെലിവറി നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ടാക്സി ഇതാരാ കൂടെ ഉള്ളത് മാന്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഇരുട്ടടിയാണ്ടായിരിക്കും വലിയ പരിചയം പോരാത്തത് അതെ നിങ്ങളതൊന്നും ശരിക്കറിയോ ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ അതങ്ങ് ഇടിച്ചു തീർത്തു സദാശിവനും മുജീവനും ചെഗുവരൊക്കെ സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ സഖാവ് ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ബാങ്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വിനോദ് എന്റെ പുതിയ സ്റ്റാഫാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ പോട്ടെ ശരി എന്നാ ഇതാര് ദുബായിക്കാരനോ ദുബായിന്ന് കൈയും വീശിയാണോ വന്നത് എന്റെ മമ്മി ദുബായിന്ന് കിട്ടിയതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇവനാരോടോ ഇവനാ ദുബായ്ക്ക് വീസ എടുത്തു വന്നത് ഓ വാ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് നന്നായി ഇന്നിപ്പൊ തോന്നി പോകുന്നുണ്ട് ഒരുതരം ആവേശമാണ് മക്കള് കൊച്ചുമക്കള് ചാവാൻ തോന്നില്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നരുത് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും സാറെന്തിനാ സോളമനെ പോലെ ഒരുത്തിനെ ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചത് പത്മനാഭൻ നായർക്ക് സർക്കാർ തന്ന ശമ്പളമല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ കമ്മീഷൻ അല്ലേ അത് ഞാൻ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് വന്ന് കിടന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്മാര് തമ്മി തല്ലിച്ചാവും ഞാനായിട്ടത് കൊടുത്ത അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തതായിട്ടേ കരുതും പിന്നെ സോളമൻ അവനെ ഞാൻ ശരിക്കും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി കളിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സോളമനാകാതിരുന്നാൽ ജീവൻ ബാക്കി വെറുതെ പറഞ്ഞതാടോ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് ഈ പത്മനാഭൻ ഒരറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന അടികളൊക്കെ നമ്മളെ ഇരുത്തി കളയും കാരണം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമോ സമയമോ നമുക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പത്മനാഭൻ സാറേ നമുക്ക് പ്രായം മുപ്പതേ ആയിട്ടുള്ളൂ അടി കിട്ടിയാലും കൊടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ആവതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു കഥ സോളമനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കഥ അവൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നിങ്ങൾ അവനെ കാണാൻ പോകാൻ അവൻ തരുന്ന പൈസ മേടിക്കുക അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ് അത് തരാതിരിക്കാൻ അവനാവുന്നതും ശ്രമിക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം നിന്റെ ബൈക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റാലിനെ നിന്റെ അമ്മ വാങ്ങുന്ന വിധവാ പെൻഷൻ എത്രയാണെന്ന് വരെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് 
ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവാ എന്റെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് എന്തിനൊക്കെ നല്ലത് പത്മനാഭൻ നായർ അഞ്ഞൂറ് കോടി സോളമൻ പോറ്റി ഈ വെള്ളവടി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ മറക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നല്ലത് ചാവേറുകളാണ് നമ്മള് എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പത്മനാഭനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷ അടിയുന്നതിന് ഇറങ്ങിയത് അല്ലാതെ അയാളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും പിന്നെ നീ എന്നെ എന്തിനൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവരാരും ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ കാരണമല്ലല്ലോ ഇവിടുന്ന് മാറി കാണുന്നത് ഞാൻ ഇല്ല നീ ആ സോളമനെ കുറിച്ച് കേട്ടല്ലേ മജിദ് ഇവിടുന്ന് മാറി നിന്ന് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമോ എടാ നിന്റെ ബൈക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് വരെ അയാൾക്കറിയാം എന്റെ അമ്മ എത്ര പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയാം പിന്നെ മംഗലാപുരത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു ഒളിവിലിരുന്ന് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ എന്തേലും നേടാറങ്ങുന്നത് പത്മനാഭൻ സാർ വന്നിട്ട് വന്നാണല്ലേ അതെ വഴി വേണ്ടി പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയോ കൊഴപ്പില്ല ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എവിടെന്നാ വരുന്നത് കൊറച്ച് ദൂരെന്നാ ദൂരെ എന്ന് പറയുമ്പോ ബീച്ച് റോഡില്ലേ അവിടെ പൈസ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അല്ലായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് പോയി എടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വണ്ടിയിലല്ലോ വന്നത് അതെ മണിയാ നീ വണ്ടി എടുത്ത് പറയാൻ പോരെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എവിടെയായിരുന്നു കൊച്ചിയിലായിരുന്നു കുറച്ചധികം കാലം അവിടെ എന്തായിരുന്നു പരിപാടി അവിടെ ഊബർ ഓടിക്കായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ എന്റെ ചേട്ടന്റെ സ്ഥലത്തേക്കാ പോകുന്നത് ആ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പഴയ ഒരു ചങ്ങാതിയാ അവന്റെ കയ്യിലാ നിങ്ങക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ചങ്ങാതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടാനുള്ള കാശിന് വേണ്ടി കുറെ പുറകെ നടത്തിച്ചു പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പത്മനാഭ സാറിന്റെ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് പൈസ വേണമെന്ന് നിങ്ങക്ക് ആശ വന്നില്ലെങ്കിൽ പത്മനാഭ സാർ എന്നോട് പണങ്ങും പത്മനാഭ സാറിന് എനിക്ക് പണക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല പൈസ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ അനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനി നന്മവരം എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്റെ കുറെ പൈസയും പെട്ടിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു പണി നിന്നിട്ട് ദുബായ്ക്ക് കിടന്നു തുടങ്ങി ദുബായ് ചെന്ന് മൂന്നാം പക്കം ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാറടിച്ചിട്ടേ ചത്ത് കാശ് കൊണ്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലേ പത്മനാഭൻ സാറ് പറഞ്ഞ പൈസ നിങ്ങൾ പത്മനാഭൻ സാറിനോട് ഈ കണക്ക് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാനേ പത്മനാഭന്റെ പൈസ കണക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നു 
അങ്ങേരുടെ എല്ലാ കണക്കിന്റെയും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണല്ലോ നിന്റെ കേസൊക്കെ എന്താണ് തീർന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോലീസ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ പോലീസ് ആ പോലീസ് ആയതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞ യൂണിഫോമിലായിരുന്നു യൂണിഫോമിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടറിയാൻ പറ്റില്ല പോലീസാരാണെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ട് അരിപ്പേ ആവുവേ സോളമൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളോണ്ട് കൊള്ളാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ പോറ്റി സാറിന് തോന്നി എന്നിട്ട് രാവിലെ പോയി സാറിനെ ഒന്നും കാണാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്തു നിന്നേ സാറ് ആ സോളമൻ എന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് തപ്പിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവനിപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അവനെ കാണണ്ട അവനെ ഇപ്പൊ കണ്ട എന്നാ സാറേ ഇന്ന് രാവിലെ സോളമൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്കൊരാളെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പത്തൊന്നൂറിന്റെയും പരിപാടിയായിട്ട് അടക്കുന്നവന്മാരെ കൊണ്ടുവരരുത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കാശാണെന്നുള്ളത് അറിയാം ബാക്കി ഞാൻ സോളമനോട് പറഞ്ഞോളാം പൈസ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാഴ്ചക്ക് അവൻ കൊടുക്കാന്ന് പറ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സോളമന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കാശ് എടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയം എനിക്കറിയാം എവിടെയായിരുന്നു കൊറേ നാളായല്ലോ ഇതാരാ ഞാനിപ്പോ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ അത് ശരി അർജുൻ സൈ സ്റ്റാലിൻ സെറ്റ് എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഗുണമുള്ള കാര്യ കൊറച്ച് ഡോളർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു കണക്കുള്ളതാണോ കണക്കില്ലാത്തതാണോ കണക്കുള്ളതാ പക്ഷെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂല ചെറിയ പൈസയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആളുണ്ട് ചെറിയ പരിപാടി അല്ല ഒരാളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് തലം പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി അല്ല സീട്ട് നേരിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തവരവിടെ ചെല്ലാറില്ല എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് സനാഫ Where do you want to deliver the money? Hmm? You mean anywhere in India? No, it's not. It's in Dubai, it's in Australia. It's in the middle of the client. It's in the middle of the client. It's in the middle of the client. Do you want to go to Dubai? Australia? No, it's not. It's not. How much is the total figure? 70 million US dollars. One of them is... അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സോ ഡോളറിന്റെ പരിപാടിയല്ലേ 
ടൂ ത്രീ ഇയേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ് ഫിഗർ ഇത്ര വലുതായതിലാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് കുറച്ച് ഡോളേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ തുടങ്ങാം ഹലോ സോളമൻ ഹലോ സാറാ സാർ നീ കുറച്ച് പൈസ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല റേറ്റ് സെറ്റല്ലേ സിമിലർ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഉടനെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് കൈ കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും നടക്കും അവരൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ അപ്പൊ എങ്ങനെ നീ പറയുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓൺലി വൺ കണ്ടീഷൻ അവര് രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തു പോകരുത് That's how I run my business. <laughs> ഇമ്മാതിരി പണിയാണിച്ച ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലു
സോളമ നിന്റെയിലിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ തന്തയില്ലാത്ത പൈസ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തന്ത നീ മാത്രമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലില്ലേ വാധശ്രമത്തിന് അവൻ കേസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവനെയും അവന്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചിനെയും കൊല്ലാൻ നോക്കിയെന്ന് നിനക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അത്രെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ നിനക്ക് എന്നോടെങ്കിലും പറയാറുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനിത് അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയേനെ നിന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് കോൺഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരൊക്കെ അവിടെയാ അത് കഴിഞ്ഞ അവരിങ്ങ് എത്തും നേരം വെളുക്കുന്നതിന് സ്ഥലം വിട്ടോണം പോലീസാ നിന്നെ കൈ കിട്ടിയ വച്ചേക്കത്തില്ല സോളവൻ കാണേണ്ടവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്താ മതി ഒളിവിപ്പോ കേരളം വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മജീദ് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എനിക്കും അതൊരു കാര്യം തന്നെയാട ഇവിടെ തട്ടുകടേ ഒന്നുമില്ല എടാ ഇവിടെ വീട് മാത്രമുള്ളതോ തട്ടുകടേ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പാതയാത്രയ്ക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ മംഗലാപുരത്ത് തട്ടുകടെ ഉറന്നു വെച്ചേക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് മാങ്ങാത്തു കാണിക്കാൻ പിന്നെ എന്ത് മാങ്ങാത്തു കാണിക്കാൻ നീ എന്നെ ഇത്ര നേരം നടത്തിച്ചു നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി കുറച്ച് ഭക്ഷണം സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം സെറ്റാക്കാനോ നിനക്ക് പ്രാന്ത നല്ല ഇടി കിട്ടൂട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം തിന്നുവോ എനിക്ക് മോഷ്ടിച്ച ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ കേറാൻ പറ്റിയ വീട് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ നിനക്ക് ഇടിയുണ്ട് നല്ല ശീലമായിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ചൊണ്ടാക്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത വേറെന്തെങ്കിലും വേണോ ഒരു മുട്ട ഒരു കിട്ടും മുട്ട ഒരുച്ചോ എന്താ സാധനം എടാ അത് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടും ബാക്കിയെല്ലാം ഓംലറ്റ് പോലെ തന്നെ അയ്യോ തേങ്ങ ഇല്ല സാറില്ല ഓംലറ്റ് മതിയോ ഏ വേണ്ട വീട്ടിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും നീ എന്താ എന്നെ പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചു വന്നത് സാധാരണ പോയാൽ ഒരു പോക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ കേസ് ഇവനൊരു തന്നെ വീട്ടിൽ കയറി ഇടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചാൾ മാറിയിരിക്കണം അതിനാണോ ഇവിടെ വരെ ഓടി വന്നത് അല്ല മോക്കയാണല്ലോ അല്ലെ അല്ല ഓക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ലതും ദുബായ് പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്തേ ആ അവിടെയും പോലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മമ്മി
കാരുണ്യവാനായ അങ്ങ് മാലാകമാരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർത്തരുളണമേ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ ആമേൻ ശ്രാന്തി നൽകണമേ നിത്യതേജസ്യാളുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സാറേ സ്റ്റാലിൻ
ചേച്ചി എന്താ കല അറിഞ്ഞോ ഇല്ല സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും ഈ കേസിൽ സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാവേ ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടാ വല്ലോ അറിഞ്ഞായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോക്കലായി തവള എടുത്ത നിർത്തിട്ടേ കൊറച്ചും കൂടി ഹൈന്റെ ആയി നമുക്ക് ഈ വല്ല പന്നിനെ പോത്തിനെ കൂടി ഇത്രയുള്ളൊരു പന്നിനെ വെടിവെക്കണ പണിയാണ് ഇത് ഇത്രക്കും ഉള്ളൊരു തവളനെ പിടിക്കണം മനസ്സിലായ ഞാൻ <laughs> 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 ബെഡെല്ലാം ചീത്തയല്ല ഈ ചെളി കിടന്നവനൊക്കെ ഇവിടെ കയറ്റി വൃത്തിയാക്കിയത് എന്തിനാണ് പുറത്തവിടെങ്കിലും ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കായിരുന്നില്ലേ എല്ലാം വലിച്ച അകത്തേക്കുണ്ട് ഷോ എന്റെ ചെരുപ്പും ചീത്തെ ഇയാൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അറിയില്ല ആരാ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് ആരോ രണ്ടു മൂന്നാളും കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയതാ മോശം വല്ല കള്ളടിച്ച് എവിടെങ്കിലും വീണതായിരിക്കും തട്ടി കയ്യിലിട്ട് തന്നല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ട താനിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പറ്റുമ്പോ അവന് വല്ല സഹായം ചെയ്യ എന്താ പറഞ്ഞ അരക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പോയി ഹാഫ് പാരലൈസ്ഡ് ആണ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവന് ഇനി എണീറ്റ് നടക്കാൻ അവന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ചാവുന്നായിരുന്നു സേഫ് പത്മനാഥൻ പൈസ എന്തുകൊണ്ടും അതായിരുന്നു നല്ലത് ഇതിപ്പോ അറിയുമ്പോ പോറ്റി വിളിക്കും 
മനസ്സിലാക്കണം സാറേ അവനെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ ഹലോ ഹലോ ആ മജീദ് ആ പപ്പു മജീദ് എന്റെ പാർട്ട്ണർ അല്ലേ വിനോദ് അവ അണ്ണനെ പോലെ ഒരാളെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടെന്നാ പറയണേ ആര് സ്റ്റാലിനോ അവൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ പഴനിയിലൊരു ഓട്ടം വന്നിരിക്കുക തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നീ ഒന്നു പോയി നോക്കൂ പോണ്ടേ പരിചയക്കാരൻ ആരെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ താ അതൂല്ല എഴുന്നേറ്റൊന്നും വരാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല എടുത്തോണ്ട് പോണ്ടവരും പറ്റുമോ നീ എന്തേ പറയുന്നത് അവന്മാർക്ക് എന്നെ അടയ്ക്ക് കാലത്ത് തളർത്തിടാൻ പറ്റി സോളമനും പോലീസും എല്ലാരും കൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടു അത്ര ഒറ്റയുള്ളൂ എങ്ങോട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ സാറേ അതൊരു കേസൊന്നും തീർന്നില്ലല്ലോ മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ് എടുത്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഹാഫ് പാരലൈസ്ഡ് ആണ് വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വണ്ടിയിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കണം വല്ല പെട്ടിക്കടയിട്ടോ ലോട്ടറി വിറ്റോ ജീവിച്ചോണം ഇപ്പല്ല കേസൊക്കെ തീർന്നിട്ട് ആദ്യം ജഡ്ജി മാമിനെ പോയി കാണണം അവന്റെ പക്കൊന്നും പൊട്ടാതെ വേണം ജഡ്ജിയെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ ഓക്കെ ഞാനത് സാറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒന്നോട് സംസാരിച്ചു നോക്കാം നോക്കട്ടെ പ്രതാപൻ സാറല്ലേ സാറില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ ഏത് സാറാ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാലിനെ ഒന്ന് കാണണം സ്റ്റാലിനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക വാ പോവാ എന്താടോ സബ് ജയിലേക്കുള്ള കേസാണ് ആളെ വിളിക്ക് ആക്ക് നടക്കാൻ മേല സാർ വെള്ള അല്ല ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സാർ അതെന്താ അവസ്ഥ എന്ത് വാടോ ഇത് അന്റെ പോലീസ് വഴി ഒന്നും എന്റെ മുറ്റത്ത് വേണ്ട എന്താ കേസ് സാർ ട്രസ്റ്റ് പാസിംഗ് ആണ് ഐ പി സി ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ടു ത്രീ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് വണ്ടി നിർത്തി ചാടി ചാടി ചെയ്തോ അതോ അടുത്ത് എറിഞ്ഞോ അതെ ഈ റിമാൻഡ് വെച്ച് തെളിവുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയേക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് റിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാതെ വല്ല ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കൂടോ തുറക്കോ തുറക്കാൻ വെള്ളറങ്ങാതെ ചത്തുപൂടെ അയാള് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന കേസാണ് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഹാഫ് പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട
ജയിലിലേക്ക് വിടരുത് സർ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഞാൻ വിടാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇനി കേസും കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളി വഴിക്ക് വന്നു പോരുത് യു വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോടാ അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ വീട് പോയവര് കാത്തിരിക്കണ പൈസ ആരും ചോദിക്കണേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭാഗ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നേ വന്നു നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ സാറില്ല സാറ നീ ഇനി ഒന്നിനും നിൽക്കണ്ട നമ്മുടെ അമ്മി പറഞ്ഞെല്ലാം മറന്നേക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി സോളമനെ കാണണ്ട സാറ ആ പൈസ കാര്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ നഷ്ടം പോലും മറക്കാൻ ഇനി സ്റ്റാലിൻ തയ്യാറല്ല നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒന്നും കൂടെ നിൽക്കുന്നവര് വിചാരിച്ച പോലെ ആയാൽ മതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പൈസ വേണം സാറേ ശരീരമായ അവസ്ഥയായി കണ്ടില്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ പൈസ മജിദ് പോ സ്റ്റാലിനെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം പോകാതെ പത്മനാഭൻ സാറെ എന്റെ കഴിവുകേട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സോളമൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സിമെന്റ് തറ കിടന്ന് ചാവാതിരിക്കാനുള്ള പണി സാറും നോക്കിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ സോളമൻ ചത്ത് കഴിയുമ്പോ ആ പൈസയ്ക്ക് അവകാശമില്ലാണ്ടായി മജിദ് ഇനി എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും കൊണ്ട് അടക്കരുത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുത്തായിരുന്നു പിള്ളേര് കുത്തിക്കൊരു പഠിക്കട്ടെ സ്റ്റാലിൻ ജോൺ ആരായിരുന്നു അവന്മാരിക്ക് ഒരു ചില്ലിക്കാശും കൊടുക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കിട്ടി അതുമേ പിടിച്ച് കയറുന്ന ടൈപ്പാ ഈ പത്മനാഭനാരെപ്പോഴും അവന്മാരെ ടപ്പം മകൻ സാധ്യത തന്നെയാണോ ഇല്ല തനിക്ക് പിന്നെ ആരോടും വലിയ ആത്മാർത്ഥി ഇല്ലാത്ത ഉടുത്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ധൈര്യം ഒരു തന്നെ തന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു നാരിടയും കൂടെ അല്ല സൂക്ഷിക്കണം അവൻ പണി തരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുക ഏതോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പൈസ ഇട്ടിട്ടില്ലേ അത് എത്രയും വേഗം എടുക്കാൻ നോക്കൂ അണ്ടർ വേൾഡ് കളിച്ച് കളിച്ച് ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി നിന്റെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളും കൂടെ നീ കണക്കാക്കണം നീ കുറച്ചു കാലം ജയിലിൽ കിടന്നു കാണും പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കത്തിയപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടം അതിലും മേലെയാണ് അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള പൈസ ഞാൻ തരും എണ്ണി നോക്കണോ അപ്പൊ എന്റെ കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ സോളമാൻ വീട്ടിൽ പോയി 
ഈ മുണ്ടൻ ഒറ്റ മുണ്ടെടുത്ത് പഠിക്കും ജയിലിലെല്ലാരും അതാ നിങ്ങ പോയില്ലേ എന്തുറ്റി വണ്ടിയുണ്ടല്ലോ എന്നെ എന്താ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്കാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ പോണാള് വീട്ടിൽ ചെന്ന അപ്പൻ ചോദിക്കില്ലോ നിന്റെ കെട്ടിയോനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്നും വിടാറില്ലല്ലോ അപ്പൻ ചോദിച്ചപ്പാ കെട്ടിയോനായിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്പ് എന്നോട് മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ദുബായ്ക്ക് വിട്ടൂടെ ആകെയുള്ള അനിത്യ അവിടെ മൂന്നാല് ദിവസം ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം ഒരു ദിവസം ഇന്ന് പോവാ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞാനായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാരും ഏൽപ്പിച്ചാ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാ നിരാശയാണല്ലോ വീട്ടിലുള്ള സോളമനെ എനിക്കറിയും പുറത്തുള്ള നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഒരു ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല ഹലോ രണ്ടും പൊളവന്മാരാ പിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പിടുത്തം കിട്ടൂല കുറച്ചായിട്ട് എന്താ സോളമ്മ വെള്ളവടിയാണോ ോണിയെ എന്നാ ഞാനും ഓർമ്മ അടിക്കും ഐസ് നാടോ ചേസ് കാറുണ്ടായിരുന്നു സോളമ വന്നല്ലേ പറ്റൂ ആ ആവശ്യം എന്റേതായി പോയില്ലേ പത്മനാഭൻ നായരെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജയിലിൽ നിറക്കി വിടത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു രാത്രിയൊക്കെ പുറത്തിറക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള സൂപ്രണ്ടുമാര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ കേരളത്തില് സോളമ ഞാനിപ്പോ വന്നത് നീ എനിക്ക് ആ പൈസ തരണം അത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാന സാറ പൈസ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇല്ലേ അത് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് സാർ പോകാ അല്ലേ സാർ അത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പഴയ സെന്റ് പോൾസ് പുരയുടെ സിമിത്തേരിയുടെ അകത്താണ് അതിനി കറാച്ചിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വരും അനിയും മോനും വീട്ടിലേക്കാ പോയതല്ലേ വഴി വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആളെ കൂട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ മണി നീ ഒന്ന് തെളിച്ചിട് ഞാൻ സാറായിട്ട് പറയാറ് സാറ് ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ
ഒറ്റയ്ക്ക് മോന്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെയൊക്കെ തന്ത സംഭവിച്ചാണോടാ ഇത് സോളമ ഞാനിങ്ങനെ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി നടന്നത് ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രത്യേക മൂമെന്റ്സുകളാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് സീറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിയ നടന്നു പിന്നെ കോഴ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കതറിട്ടവനും ഇല്ലാത്തവനും പത്രക്കാരും ഒക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ നടന്നിട്ടുള്ളു ഒടുവിൽ എല്ലാത്തിനും തെളിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി ഉത്തരവുമായി പോലീസ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി തന്നെയാ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ തല കറങ്ങി താഴെ വീണില്ല നെഞ്ചുവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്നതുമില്ല സിമെന്റ് തറയിലാണ് തൊളമാ ഞാൻ കിടന്നത് സിമെന്റ് തറയിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ബാക്കി അടാ ഞാനിപ്പ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരുത്തൻ തന്റെ പണിയുടെ മേനിയും പറഞ്ഞിരിക്കാതെ പോയി പൈസ കേർത്തോണ്ട് വേണം കാസിന്റെ കളിയാ സാറേ ചിലപ്പോ ദൈവങ്ങളും ഇതിന് തോക്കിടുന്നിരിക്കും അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ആയുധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കത്തി വരുന്നത് 
ഞാൻ തീരില്ല നമുക്ക് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പത്മനാഭൻ നായര് ടെക്നിക്കലി ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ തന്നെ നായര് രാവിലെ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പറിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ രണ്ട് ചീള് പിള്ളേരെ അഞ്ഞൂറ് കോടി കൊണ്ടാ കടന്നേക്കണം ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ആ കാശ് ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം ലേറ്റ് ആവുന്ന റിസ്ക് ആണ് അതിന് താനീ ശവമാരിക്ക് വിൽക്കണം അവരെവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ പൊക്കണം പത്മനാഭനാരുടെ കേസ് പിന്നെ അവരുടെ തലയിലിരിക്കണം കണക്കില്ലാത്ത പൈസ സാറേ മോഡി നാരെങ്കിലും കയറി പിടിച്ച എല്ലാം പോവും അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ കളിയാ സാറേ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഈ നാട്ടിലെ ചില നിയമങ്ങൾ സ്വാളമ്പം വിലക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കും സാറ് വിളിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നില്ല കണക്ക് പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സാറ് ഈ പൈസ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കെന്താ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സോളമൻ എന്താടോ സാറേ രാത്രി ഞാൻ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ആ പത്മനാഭൻ സാറിന് ആരൊക്കെ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് വരാം ആ സ്റ്റാലിന് മജീദ് എവിടെ എനിക്ക് അവരെ സംശയം സോളമനോട് എനിക്കറിയില്ല ഒന്നുണ്ട് നീയെ കൂടി ആ പത്മനാഭ സാറിനെ കൊന്നു പറഞ്ഞ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് സമാനം പറ പറയ പോറ്റ് സാറ് ഉള്ളതാണ് എന്താടാ നീയൊക്കെ കരുതിയത് നിന്നെയൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ട് വന്നാ ഞാൻ ഇത് എന്റെ സ്പേസ് ഇവിടെ തന്നെ പോലീസുകളിൽ വേണ്ട ഓഹോ അത് ഇനി കേസ് തീരുന്നവരെ നീ ഇവിടെ നിന്നാ മതി യൂണിഫോമിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനെ നീയൊക്കെ എത്ര നേരം അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തും ഞങ്ങൾ സേഫ് ആവുന്നത് വരെ പത്മനാഭനെ ആ സ്വാഭം കൊന്നു ഇനി നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട സോളമന്റെ അവസാനത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരണം പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാം സാറ് പറയുന്ന പോലെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സോളമനെ കൊല്ലണം എന്താ സോളമനെ കൊല്ലണം നീയൊക്കെ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാനത് ചെയ്യില്ല കൊല്ലുമെന്ന് പറയുമല്ലോ സാറേ കൊല്ലേണ്ടി വരും സാറും ആലോചിച്ചു നോക്കി സാറിനെയും കൊന്ന് സോളമനെയും കൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നേരം വിളും അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ സോളമനെ കൊന്നിട്ട് വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറങ്ങ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നു
സോളമന് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറയും അവന്മാരെ പ്രതാപൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ഇടി വേണ്ടിയില്ല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും മുമ്പ് ആ പൈസ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചറിയണം സോളമന്റെ കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാ ചത്തോ ഇളെ വിശ്വസിക്കാവോ സോളമൻ ചത്തു കിടക്കുന്ന കാണാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിട്ട് വാ ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കാം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ കാണരുത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആക്കരുത് മനസ്സിലായി പത്മനാഭൻ സാറിന്റെ എഫ് ഐ ആർ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് താൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ സോളമനെ വിളിച്ചതും കൊന്നതുമൊക്കെ താൻ തന്നെയാണ് അത് മറക്കണ്ട അതിനല്ലടാ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചാവാതിരിക്കുന്നത് അരക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പോയപ്പോ സ്റ്റാലിൻ ജോണിന്റെ ആണത്വം കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി പോയെന്ന് കരുതിയടാ നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറല്ലടാ ഞാൻ നിന്നെ ഇടിച്ച നിങ്ങളത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷാലോ ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല സോളമ നിന്നെ കൊല്ലണം നിന്നെ കൊല്ലാണ്ടിരിക്കാണ് തൊടാൻ പറ്റൂല നിനക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തം ഈഗോയേക്കാൾ വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നീ എന്റെ നാട്ടിലൊന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആരായിരുന്നു നീ അന്വേഷിച്ചത് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു നീ അന്വേഷിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയില് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ദാറ്റ്സ് മൈ ബിസിനസ് മാൻ പക്ഷേയോ എനിക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് സോളമനെ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ടത് അവനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വേറൊരാളോടാണ് 
मिस्टर मोहम्मद सनाफर दिस इज हाउ आई रन माई बिजनेस